বন্ধুরা আজকে আমরা এই ভিডিওটিতে ভগ্নাংশ যাচাই শিখে নেব অর্থাৎ আমরা আজকে দেখে নেব যদি উপরে এক অংশের পরিবর্তে যদি দুই অংশ বা তিন অংশ থাকে তাহলে আমরা ভগ্নাংশ কীভাবে লিখতে পারি এবং সেগুলো আমরা আজকে এই ঘরটির মাধ্যমে অর্থাৎ বিভিন্ন রং করা ঘর আছে সেগুলোর মাধ্যমে যাচাই করে নেব তাহলে চলো আমরা শুরু করে দিই দেখো আমরা কিন্তু আগে শিখেছি মোট যতগুলো অংশ থাকবে সেটি কিন্তু হরে বসবে তাহলে দেখো এখানে মোট কতগুলো ঘর আছে এক দুই তিন চার পাঁচ তাহলে আমাদের হর হবে পাঁচ অর্থাৎ নিচে হবে পাঁচ এবং দেখো কমলা রং করা আছে দুইটি ঘরে তাহলে কিন্তু আমাদের লব অর্থাৎ উপরে হবে দুই চলো আমরা যাচাই করে দেখি দেখো পাঁচ ভাগের দুই মিটার অর্থাৎ হর নিচে আছে পাঁচ এবং লবে আছে অর্থাৎ উপরে আছে দুই তারপরে চলো আমরা পরেরটিতে চলে যাই এখানে দেখো কত মোট চারটি ঘর রয়েছে এবং তার মধ্যে তিনটিতে কিন্তু কমলা রং করা আছে তাহলে চব বলো তো বন্ধুরা এখানে ভগ্নাংশটি কত হবে চলো আমরা যাচাই করে দেখি এখানে যেহেতু চারটি অংশ আছে তাই হরে হবে চার এবং যেহেতু তিনটি অংশে কমলা রং করা তাই লব অর্থাৎ উপরে হবে তিন এই দেখো বন্ধুরা উপরে অর্থাৎ লবে তিন এবং হরে চার চার ভাগের তিন মিটার এরপরে চলো আমরা দেখে ফেলি এটি এখানে দেখো অনেকগুলো ঘর রয়েছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ছয়টি ঘর আছে এবং তার মধ্যে পাঁচটিতেই কিন্তু বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ কমলা রং করা তাহলে বলো তো ঘর কত লব কত অর্থাৎ নিচে কত আর উপরে কত দেখো বন্ধুরা অর্থাৎ মোট ঘর আছে ছয়টি তাই নিচে হবে ছয় এবং উপরে পাঁচটি ঘরে কমলা রং করা তাই উপরে হবে পাঁচ অর্থাৎ লবে হবে পাঁচ দেখলে বন্ধুরা চলো এবার আমরা অপর পৃষ্ঠাতে চলে যাই দেখো এখানে আমরা ছবি দেখে সঠিক উত্তরে ক্লিক করব আমরা বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছি এখানে বলা হয়েছে লাল রং করা হয়েছে ছবিটির কতগুলো অংশে তাহলে আমরা শিখেছিলাম মনে আছে মোট যতগুলো ঘর থাকবে সেটিকে আমরা হরে লিখব এবং যেটি উপরে চাওয়া হবে অর্থাৎ দেখো এখানে চাওয়া হয়েছে লাল রং করা হয়েছে কতটিতে সেটিকে আমরা উপরে লিখব অর্থাৎ লবে লিখব মোট আছে তিনটি তাহলে আমরা হরে লিখে ফেলেছি তিন দেখো বন্ধুরা এখানে একটিতে হর আছে তিন এবং লাল রং করা হয়েছে কিন্তু দুইটিতে তাই আমরা লবে অর্থাৎ উপরে লিখেছি দুই এই দেখো বন্ধুরা এটি কিন্তু উত্তর এবং এটি সঠিক হয়েছে তিন ভাগের দুই তারপরে দেখো নীল রং করা হয়েছে ছবিটির কতগুলো অংশতে মোট অংশ কতটি আছে বন্ধুরা মোট অংশ আছে তিনটি এবং নীল রং করা হয়েছে একটিতে তাই লব হবে এক এবং হর অর্থাৎ নিচে হবে তিন বন্ধুরা দেখো সঠিক হয়েছে অর্থাৎ তিন ভাগের এক অংশ এটি হচ্ছে আমাদের উত্তর তারপরে দেখো লাল রং করা হয়েছে ছবিটির কতগুলো অংশে অংশ আছে মোট চারটি বন্ধুরা দেখ দেখো লাল রং করা হয়েছে একটিতে তাহলে লবে হবে এক এবং হরে হবে চার এই যে বন্ধুরা দেখো চার ভাগের এক অংশ এটি কিন্তু উত্তর এখানে কিন্তু লবে এক এবং হরে চার এরপরে দেখো বন্ধুরা নীল রং করা হয়েছে ছবিটির কতগুলো অংশে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি মোট অংশ আছে চারটি তাই কিন্তু আমরা লিখে ফেলেছি হরে চার এবং নীল রং করা হয়েছে তিনটিতে তাই আমরা লবে অর্থাৎ উপরে লিখব তিন তাহলে বন্ধুরা মোট অংশ হচ্ছে চার ভাগের তিন দেখো লবে তিন এবং হরে চার এই যে বন্ধুরা সঠিক হয়েছে চলো আমরা এখন অপ্রপৃষ্ঠায় চলে যাই এখানে বন্ধুরা দেখো মোট অংশ আছে পাঁচটি তাই আমরা এখানে পাঁচ লিখেছি হরে এবং আমাদের উপরে যেহেতু তিন দিয়েছে তাই আমাদের তিনটি ঘরে রং করতে হবে তাহলে চলো আমরা প্রথম ঘরে হলুদ রং করে ফেললাম দ্বিতীয় ঘরে আমরা লাল রং করে ফেললাম তৃতীয় ঘরে আমরা সবুজ রং করে ফেললাম বন্ধুরা আমরা কিন্তু তিনটি ঘরে রং করে ফেলেছি তাই মোট পাঁচটি ঘরে তিনটিতে যেহেতু আমরা রং করেছি এটিকে আমরা পাঁচ ভাগের তিন অংশের সাথে তুলনা করতে পারি দেখো যাচাই করে দেখলাম সঠিক হয়েছে চলো আমরা এখন অপরপৃষ্ঠায় চলে যাই এখানে দেখো মোট অংশ আছে আটটি এই দেখো এই জন্য আমরা হরে লিখেছি আট এবং আমাদের এখানে পাঁচটি কিন্তু উপরে রয়েছে অর্থাৎ আমাদের পাঁচটি ঘরে এখানে রং করতে হবে তাহলে চলো আমরা প্রথম ঘরে হলুদ দ্বিতীয় ঘরে সবুজ তৃতীয় ঘরে লাল চতুর্থ ঘরে নীল কালার এবং তারপরে আরেকটি ঘরে আমরা আবার হলুদ রং করলাম তাহলে আমরা কিন্তু পাঁচটি ঘরে রং করে ফেললাম এটি কিন্তু আমাদের আট ভাগের পাঁচ অংশ চলো আমরা যাচাই করে দেখি দেখো বন্ধুরা সঠিক হয়েছে আমরা কিন্তু বন্ধুরা এভাবেই ভগ্নাংশগুলো যাচাই করে দেখে নিলাম আমাদের ভগ্নাংশগুলো সঠিক হয়েছে নাকি ভুল হয়েছে তোমরা কিন্তু বন্ধুরা তোমাদের বইয়ের অনুশীলনীতে এভাবে যাচাই করে দেখতে পারো তোমার তোমরা আসলে ভগ্নাংশের প্রাথমিক ধারণাটি পেয়েছো কি না এবং শিখতে পেরেছো কি না তোমরা পরীক্ষা প্র্যাকটিস বন্ধুরা বাসা প্র্যাকটিস করে পরীক্ষায় একশোতে একশো পেয়ে যাও বন্ধুরা ধন্যবাদ